dobrze. Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Polscy podchorążowie szkolą się na samolocie polskiej produkcji, a ich instruktorzy pokazują pełnię jego możliwości, tworząc zespół akrobacyjny. To dzięki temu, że dysponują taką maszyną jak PZL-130 Orlik. Przewidywane miejsce Orlika w programie szkolenia pilotów wojskowych zakładało, że on ma w jak największym stopniu przypominać pilotażowo samolot odrzutowy, ale jednocześnie sam nie mógł być odrzutowcem. Dlatego, że to jest koncepcja z połowy lat 70., czyli z czasów, kiedy nastał pierwszy kryzys paliwowy. To był ten kryzys, w czasie którego do salonu w Porsche wjechało pierwsze 911 Turbo i sprzedaje się znakomicie, niezależnie od zużycia paliwa do tej pory. No ale jednak w wojsku i w siłach powietrznych wielu krajów w ogóle tak było, stwierdzono, że trzeba jak najdłużej dłużej korzystać z samolotów mających śmigło, a jak najpóźniej wprowadzić do programu szkolenia samolot odrzutowy, który jest no, drogi w eksploatacji i przede wszystkim paliwożerny. I mimo, że takie podejście było uzasadnione ekonomicznie, to paradoksalnie konkurencją dla powstającego Orlika była równolegle projektowana Iryda, czyli dwusilnikowy odrzutowiec, dlatego że część decydentów wojskowych nie przejmowała się kosztami i uważała, że w ogóle trzeba od razu najlepiej ze zlina przesadzić kadeta na dwusilnikową Irydę i cały program szkolenia realizować na Irydzie. Jednak konstruktorzy PZL się nie poddali, rozwijali program Orlika i został on oblatany w 1984 roku. Początkowo była to wersja z silnikiem tłokowym. Prototypy Orlika testowano, udoskonalano, wprowadzano różne modyfikacje, z których oczywiście najistotniejszą i widoczną na pierwszy rzut oka jest zastosowanie docelowego turbośmigłowego silnika. Ze względu na uwarunkowania polityczne ten samolot został wyposażony w turbośmigłowy silnik w Kanadzie i został on oblatany w Kanadzie. W ogóle silnik też był, to był silnik Pratt Whitney kanadyjski. Blok wschodni wtedy nie dysponował odpowiednim dla Orlika silnikiem turbośmigłowym. No i dzięki takiej jednostce napędowej, zamiast trochę lepszego biesa, powstał samolot szkolny naprawdę na miarę swoich czasów. Z czasem spełniono też wymagania wojska dotyczące właściwości pilotażowych i akrobacyjnych, dostosowania samolotu do lotów IFR dzień i noc oraz wyposażenia nawigacyjnego. Dodano też przyrządy celownicze, które były podobne do stosowanych na Iskrach, dlatego że w międzyczasie upadł projekt wdrożenia do szkolenia Irydy. A z czasem w Orlikach pojawiły się też fotele wyrzucane i czarne skrzynki. Samolot był gotowy do swojej szkolno-treningowej roli w polskich siłach powietrznych i począwszy od 1994 roku Orliki zaczęły trafiać do jednostek. Pierwszą był 60. Lotniczy Pułk Szkolny w Radomiu. Po rozpoczęciu seryjnej produkcji producent nadal udoskonalał i modernizował samoloty. Stosowano lepszą awionikę, mocniejsze wersje silników, ale również zmieniono oszklenie kabiny, obrys statecznika pionowego i powiększono skrzydła. W ogóle nie licząc prototypów to Orlik miał 6 wersji czy może sześć bardziej takich generacji, dlatego że te poszczególne oznaczenia to nie są oznaczenia typu tam wersja szkolna, wersja rozpoznawcza, wersja jakaś dyspozycyjna, tylko to są cały czas samoloty szkolne, ale udoskonalane i wyposażane w coraz nowocześniejsze elementy wyposażenia. Finalna wersja na ten moment, kiedy kręcę ten film, czyli jest rok 2021, to jest Orlik oznaczony MPT, czyli Multipurpose Trainer, wielozadaniowy samolot szkoleniowy. Mimo tej wielozadaniowości nigdy nie powstał Orlik na rynki cywilne. Przyjrzyjmy się konstrukcji samolotu. Jest to oczywiście dwumiejscowy, jednośilnikowy dolnopłat, całkowicie metalowy, z chowanym podwoziem. Kadłub samolotu ma przekrój zbliżony do prostokąta, praktycznie całkiem płaski od dołu. W tylnej części wersja TC ma płetwę pod usterzeniem, która w tym egzemplarzu, który oglądamy, chyba kiedyś ochroniła statecznik poziomy, ale jej zadanie to przede wszystkim wspomaganie roli statecznika pionowego i przeciwdziałanie momentowi obrotowemu śmigła. Znowu, to jest korzystne samo w sobie, żeby samolot nie był podatny na moment obrotowy od śmigła, ale znowu samolot, który ma przygotować pilota do latania na odrzutowcu, tym bardziej powinien takiego zjawiska nie prezentować, dlatego że w odrzutowcu, jak wiemy, śmigła nie ma, w związku z czym taki moment nie występuje i nie chcemy na samolocie, który jest w szkoleniu tak naprawdę samolotem przejściowym, wyrabiać specyficznych dla niego nawyków, tylko chcemy od razu, żeby pilot nabierał nawyków, które później zaprocentują, kiedy siądzie za sterami odrzutowca. Kabina pilotów ma układ tandem, a tak wygląda jej wnętrze. Jest bardzo obszerna i wygodna nawet dla pilota o rzadko spotykanym w lotnictwie wzroście 2 metrów. 
Akurat to, co oglądamy, to jest kabina symulatora odzwierciedlająca wyposażenie Orlika, dlatego że Orlik powstawał w ramach takiego szerokiego programu, który miał się nazywać PZL Collegium i tam oprócz samolotu powstawał również symulator naziemny o nazwie Profesor i system obsługowy o nazwie Inspektor. Załoga Orlika dysponuje fotelami wyrzucanymi Martin Baker, które wedle niektórych opisów są fotelami klasy 00, a wedle niektórych trzeba katapultować się przy prędkości co najmniej 110 km na godzinę. I były przypadki, gdzie fotele te uratowały życie pilotom, no ale o tym za chwilę. Jako pierwszy w fotele wyrzucane został wyposażony ten egzemplarz, biało-czerwony Charlie Echo. Oszklenie kabiny miało dwie formy, najpierw taką jak tutaj, czyli na prawo otwierała się limuzyna, a do kadłuba był przymocowany stały wiatrochron, albo była też wersja nowsza, gdzie limuzyna otwiera się na bok w całości. Za kabiną jest przedział z wyposażeniem elektrycznym, a jako że instruktor zajmuje miejsce z tyłu, tylna kabina jest uznawana przez systemy samolotu za priorytetową w kwestii decyzji, jak również fotel w niej jest umieszczony wyżej. Instruktor może podczas lotu uruchomić symulację awarii, z którą uczeń będzie miał sobie poradzić. Rzadko osiągany pułap Orlika to 10 tysięcy metrów. Wysokość taka oczywiście wymaga oddychania tlenem i instalacja tlenowa na pokładzie jest, ale zobaczcie ciekawostkę. Tutaj mamy wersję TM, w której opisano, że ładuje się tu tlen medyczny, a tutaj mamy wersję TC i jest napisane, że ma tam być stosowany tlen lotniczy. Różnica jest taka, że generalnie tlen stosowany w medycynie, zwłaszcza jeżeli pacjent jest poddawany tlenoterapii przez dłuższy czas, powinien być nawilżony, dlatego że no mniej to uszkadza i wysusza błony śluzowe. Z kolei tlen stosowany w lotnictwie to powinien być tlen suchy, dlatego że wilgotność powoduje ryzyko zamarznięcia instalacji, a używa się tlenu na dużej wysokości, zatem i w niskich temperaturach. Nie wiem, czy to jest tutaj taki skrót myślowy w tej pierwszej wersji z tym napisem tlen medyczny, w sensie, żeby jasne było, że to jest tlen, który się nadaje do tego, żeby ludzie nim oddychali, a nie jest to tlen typowo techniczny, taki jak do nie wiem palników acetylenowo-tlenowych, czy faktycznie coś tu jest nie do końca prawidłowo opisane. W to raczej wątpię, no ale taka ciekawostka. Nie? Tlen medyczny i lotniczy to nie jest dokładnie to samo, a w Orlikach raz był napisany przy gnieździe ładowania taki, raz taki. Skrzydła Orlika mają obrys trapezowy, są jednoczęściowe i jednodźwigarowe o profilu laminarnym. Mają wbudowane integralne zbiorniki paliwa o łącznej pojemności 540 litrów. Na lewym płacie znajdziemy reflektor, z kolei na prawym dajnik ciśnienia dla przyrządów. Kiedyś doszło do pęknięcia szybki tego reflektora, spowodowało to uszkodzenie skrzydła, ale samolot mimo tego wylądował bezpiecznie, doprowadzony na ziemię przez wprawionego instruktora. Pod skrzydłem, w zależności od wersji, są punkty mocowania podwieszenia 4 lub 6. Orlik może dzięki temu przenosić elementy uzbrojenia lub, tak jak tutaj widać, dodatkowe zbiorniki z paliwem. Mechanizację płata stanowią klapy, zasilane elektrycznie, o prowadnicach w różnym kształcie, zależnie od wersji i klapy wychylają się niesymetrycznie, znowu równoważąc wpływ śmigła i zbliżając zachowanie orlika do zachowania samolotu odrzutowego. Żeby w ogóle wytrymować orlika, to pilot również ma możliwość zrobienia tego w każdej z trzech osi za pomocą przycisków, które są umieszczone na drążku sterowym. Skrzydła orlika miały przez większość czasu rozpiętość 9 metrów, ale w ramach modernizacji w późniejszych partiach produkcyjnych montowano płat z wingletami, który miał rozpiętość 9,30 lub zmodyfikowany płat o rozpiętości 10 metrów. Uwagę zwracają takie groźnie może nawet wyglądające trójkąciki metalowe na górze płata. To są turbulizatory, których zadaniem jest utworzenie zawirowań w przepływającym powietrzu w taki sposób, żeby strugi powietrza nie odrywały się od płata i nie zmniejszały skuteczności lotek. Usterzenie samolotu jest metalowe, klasyczne. Co ciekawe, to ster kierunku ma klapkę odciążającą i wyważającą, czyli flatner i trimmer. Klapka odciążająca jest na stałe połączona z elementem nieruchomym usterzenia, przez co wymuszone jest jej wychylanie się przeciwnie do steru. Ona w ten sposób zmniejsza działające na niego siły. Obrys usterzenia znowu zmieniał się wraz z modernizacją samolotu. Dotyczy to zwłaszcza płetwy przed statecznikiem pionowym. Podwozie główne Orlika chowa się do skrzydeł w taki sposób, że główne koła znajdują się no już w zasadzie pod kadłubem i pozostają nieosłonięte. Grubość profilu płata to 15%, zatem mieści się tam bez problemu cała mechanizacja sporego podwozia. Tutaj widać wnękę podwozia głównego oraz jego goleń. Hamulce są wielotarczowe, posiadają instalację zasadniczą i awaryjną, jest też instalacja postojowa. 
Hamulec wielotarczowy jest zbudowany na podobnej zasadzie jak sprzęgło w motocyklu, czyli mamy kilka cienkich tarczek umieszczonych obok siebie na przemian ruchomych i nieruchomych i one dociskając się pochłaniają no, całkiem sporą energię kinetyczną, dlatego że takie hamulce nie mają dużej średnicy, a były stosowane na przykład w samolotach bombowych czy pasażerskich, nie tylko w takich lekkich jak Orlik. Koło przednie jest pojedyncze, chowane też nie w całości do kadłuba. Ono się chowa w kierunku kabiny. Ma taki błotnik. Kształt jego widelca też z czasem się zmieniał. A co ciekawe, to wszystkie koła samolotu mają taką samą średnicę. Na kadłubie widzimy emblemat samolotu, stylizowaną głowę orła, która jest podobna, przynajmniej mi się wydaje, podobna do znanej z naszych stacji benzynowych. Przy czym jest to starszy piktogram, dlatego że koncern Orlen powstał długo po Orliku w 1999 roku. Z kolei sama nazwa Orlik nawiązuje do szkoły Orlond. Samolot dzieli też nazwę z przedwojennym wyczynowym szybowcem, olimpijskim Orlikiem, konstrukcji Antoniego Kocjana. Orlika napędzało kilka silników, tutaj są one wymienione. Ciekawostką są silniki Walter, które normalnie nie były dopuszczone do akrobacji. Orlik musiał akrobację wykonywać, więc producent specjalnie zrobił wersję Walter M601E, która była przystosowana do akrobacji. Docelowe silniki Orlika oczywiście to jednostki turbośmigłowe. Tak wygląda silnik turbośmigłowy. To oczywiście, żeby nie było wątpliwości, nie jest silnik Orlika, to jest silnik od pasażerskiego Antonowa. Ale chodzi o to, że silnik turbośmigłowy jest wąski, długi, dosyć lekki. Zatem po takim smukłym dziobie samolotu, jeszcze z charakterystycznym wlotem powietrza poniżej śmigła, można poznać, że jest to samolot napędzany właśnie silnikiem turbośmigłowym. A dodatkowo jeszcze widzimy, że jest to silnik typu z wolną turbiną, dlatego że śmigło ustawione jest w chorągiewkę przy zgaszonym napędzie. Jeśli chodzi o zasadę działania, to silnik turbośmigłowy działa w pewnym sensie podobnie do odrzutowego, ale układ sprężarkowo-turbinowy zamiast generować bezpośrednio ciąg, napędza drugą turbinę, która jest połączona przekładnią ze śmigłem. I układ z wolną turbiną właśnie cechuje się tym, że dwie turbiny nie są połączone żadnym wałem, a przekazują sobie energię za pośrednictwem sprężonych gazów. Te sprężone gazy działają na podobnej zasadzie jak płyn w automatycznej skrzyni biegów. Generalnie to jak działają silniki turbośmigłowe to jest temat na osobny odcinek, ale może ktoś inny niech by go lepiej poprowadził, bo ja nie jestem ekspertem jeśli chodzi o maszyny przepływowe. Różne wersje silnikowe w każdym razie miały też różne śmigła, także można było w Orliku spotkać śmigło trójłopatowe, czterołopatowe, jak również pięciołopatowe. Orlik miał różne śmigła, a platforma Patronite.pl pozwala w różny sposób wesprzeć działalność kanału Zabytki Nieba. W tym miesiącu z najwyższego wsparcia skorzystali Piotr Boruszewski, Daniel Gerlach, Kuba Janowicz, Maciej Domański, Adam Śliwa, Maciej Stankiewicz, a także Piotr Hanna i Lech Żurek i bardzo serdecznie za to wsparcie. Dziękuję. Konstruktorom zależało, aby komponenty, z których składa się samolot, były polskie i takie faktycznie są. W jednej czwartej udało się zaadaptować części ze starszych polskich samolotów, a w trzech czwartych opracowano elementy specjalnie dla Orlika. Niestety program rozwoju samolotu kosztował życie kilku pilotów. W 1987 roku w Kolumbii rozbił się Orlik, który był wersją turbośmigłową i był on demonstrowany jako samolot, który potencjalnie miał być zakupiony przez Kolumbię. I doszło do wypadku, który wyglądał w taki sposób, że Orlik wykonywał akrobację, wiązankę, której ostatnim elementem było przejście z lotu plecowego półpętlą do lotu poziomego. I pilot Bogdan Wolski, notabene właściciel firmy Ertech, która jako pierwsza zabudowała silnik turbośmigłowy na Orliku, pilotował ten samolot, wykonywał tę wiązankę wcześniej, ale niestety ten Pokaz, który zakończył się wypadkiem, odbywał się w bazie, która była na wysokości 2000 metrów nad poziomem morza, czyli znacząco wyżej niż wszystkie poprzednie. I dlatego rozrzedzone powietrze wymagało, aby tę wiązankę zacząć nieco wyżej. Pilot nie wziął na to poprawki, Orlik uderzył w hangar, oczywiście rozbił się, zniszczył samoloty, które były w hangarze. No i w wypadku tego nie przeżył pilot Wolski i nie przeżył tego również lecący z nim przedstawiciel kolumbijskich sił powietrznych. A Kolumbia zainteresowana była wstępnie aż 80 orlikami, w tym część z nich miała być realnie uzbrojona. Orlik w ogóle nie miał szczęścia, jeśli chodzi o produkt eksportowy. Między innymi jeszcze ta wersja z silnikiem tłokowym była demonstrowana w Chinach i na tę okoliczność otrzymała takie bardzo ciekawe malowanie, tak zwany chińskie. Samolot był ciemny, z jasnymi, takimi można powiedzieć, 
pazurami czy smugami namalowanymi na kadłubie. On w tej chwili jest w takim stanie i czeka na to, żeby być samolotem wyremontowanym. Jeżeli odzyska dawną świetność, to chętnie zrobię jeszcze jeden odcinek już stricte o orliku tłokowym. Natomiast wracając do wypadków, to w 1994 roku miał miejsce kolejny. Tym razem orlik rozbił się na lotnisku w Dęblinie. Pilot ćwiczył wiązankę akrobacji przed pokazem, który miał się odbyć. No i nie opanował samolotu na niskiej wysokości. Samolot rozbił się o pas startowy. I po tym zdarzeniu położono nacisk na to, żeby orlik był wyposażony w fotele wyrzucane. Te orliki, o których powiedziałem teraz, które się rozbiły, no nie miały foteli wyrzucanych jeszcze zainstalowanych. Kolejny orlik przedseryjny rozbił się w 1996 roku w miejscowości Pomiechówek. Tam doszło do tego, że była awaria układu napędowego i piloci zdecydowali się, że wrócą tym samolotem z wyłączonym silnikiem na lotnisko, szybując. W trakcie tego lotu okazało się, że lotnisko jest za daleko, w związku z czym podjęto decyzję o lądowaniu w terenie przygodnym na, na łące. I podczas podejścia do lądowania na tej łące, jak to się mówi, no samolot nie dociągnął, zahaczył o drzewa i się rozbił. Piloci zginęli, mieli do dyspozycji fotele wyrzucane, ale świadomie podjęli decyzję, że jednak chcą ocalić samolot i podjąć próbę lądowania. Z tych foteli niestety nie skorzystali. I to jest koniec wypadków śmiertelnych. Dlatego, że kolejne dwa miały miejsce już w XXI wieku. W 2001 roku pani pilot podczas lotu szkolnego również stwierdziła awarię zespołu napędowego i katapultowała się z Orlika szczęśliwie. A rok później dwaj piloci w Radomiu, lądując Orlikiem, również mieli awarię skierowali samolot na boisko sportowe, a sami katapultowali się z wysokości 170 metrów, czyli bardzo nisko. Samolot spadł, nikomu nie wyrządzając żadnej krzywdy. Oni również wylądowali na spadochronach. Zatem te dwa ostatnie wypadki zakończyły się szczęśliwie no i udowodniły, że z Orlika można się katapultować. Co ważne, piloci również później wrócili do służby, dlatego że fotele Martin Baker wyrzucane były kilkustopniowo. Tam jest taka technologia, że mniej ona obciąża kręgosłup niż katapultowanie się na przykład z iskry. No i w praktyce zostało to potwierdzone. Bezpiecznie opuścili samolot na niedużej wysokości. Ta pani pilot pierwsza katapultowała się na 300, coś tam ponad 300 metrach, nie pamiętam ilu, ale też są na wysokości stosunkowo niewielkiej. Wylądowali szczęśliwie, powrócili do służby. No ale żeby zakończyć tę historię przyjemnie, no to nie można pominąć utworzonego w 1998 roku zespołu akrobacyjnego Orlik, który występował w Polsce, za granicą, w różnym składzie, czasami latali jako para, zwykle jako kilka, nawet dziewięć samolotów. I Pokazy zespołu akrobacyjnego Orlik ogląda się bardzo przyjemnie. Oczywiście nie tylko ze względu na umiejętności lotników, ale też Orliki mają przyjemną do podziwiania figur prędkość i da się na to patrzeć i nie ogłuchnąć. To jest dla mnie równie spektakularne jak akrobacje na samolotach odrzutowych, a jednak jest dużo ciszej i dużo przyjemniej się na to patrzy. No i przede wszystkim to nie przeraża, a cieszy podwójnie, no bo to polscy piloci lecą na polskich samolotach. Orliki, które widzieliśmy w powietrzu na moim filmie, to właśnie jest fragment pokazu, który zespół Orlik dał w 2018 roku. Za sterami tych Orlików zasiedli major pilot Dariusz Stachurski, dowódca zespołu i kapitan pilot Michał Anielak, solista zespołu. Jak będzie okazja, wybierzcie się gdzieś, zobaczcie zespół Orlik w powietrzu. Naprawdę warto, szczerze polecam. I tymi słowami się żegnam i żegna się z nami również Orlik, który tradycyjnie machając skrzydłami. Pozdrawia widzów pokazu, a z mojego filmu i widzów zabytków nieba. Do zobaczenia.